استفاده از دارو برای کنترل رفلکس خیلی راحت تر به نظر میرسه اما تنها به صورت کوتاه مدت مشکل رو حل میکنه طبق تحقیقات انجام شده استفاده از روش های غیر دارویی درمانی بسیار طولانی تر و موثرتر ارائه میده پس امروز تصمیم دارم تا بهت هشت روش درمانی ریفلاکس اسید رو آموزش بدم تا در خونه بتونی مشکل رو کنترل کنی طبق معمول هر چیزی که من بهت پیشنهاد میکنم پشتوانی علمی داره حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا غذاهایی که به جلوگیری از رفلاکس اسید کمک میکنن هم یاد بگیری و بدونی چی هن. شماره هشت آرام غذا بخور با حجم کم وقتی معده خیلی پره فشار داخلیش زیاد میشه این باعث میشه محتویات داخل معده برگردن به مری برای جلوگیری از این امر وعده های قضاییت باید متعادل باشن و از خوردن وعده های قضایی حجیم خودداری کن. این باعث کاهش فشار وارده به مری میشه و به کنترل رفلاکس کمک میکنه. اگه تا الان من رو در یوتیوب دنبال نکردی همین الان سابسکرایب کن تا پاسخ بسیاری از سوالات پزشکی تو در صفحه من به رایگان پیدا کنی. سابسکرایب کردن فقط پنج ثانیه وقت تو میگیره ممنونم ازت شماره هفت از مصرف برخی از غذاها خودداری کن در یک بازی زمانی به افرادی که دچار ریفلاکس بودن گفته شد که کلا هیچ غذایی به جز اون چیزی که در رژیم غذاییتون قید شده نخورید اما الان دیگه اینطوری با این مشکل برخورد نمی کنیم. اگر درگیر ریفلاکسی تکنیک که الان بهت یاد میدم رو انجام بده. تا محرک و یا محرک های اصلی ریفلاکس تو پیدا کنی. در ابتدا باید چند مواد غذایی رو از لیست خوردنیات حذف کنیم. اینها شامل نعنا، غذاهای چرب، غذاهای پر ادویه، گوجه فرنگی، پیاز، سیر، قهوه، چای، شکلات و الکل میشن. اگر تا الان هر کدوم از اینا رو به طور همیشگی استفاده میکردی، از امروز بذارشون کنار تا ببینی آیا انجام این کار رفلاکس تو کنترل میکنه یا نه. بعد یکی یکی این مواد غذایی رو دوباره برگردون به وعده های غذاییت. تا مقصر اصلی رو که با معده خودت ناسازگاره پیدا کنی. شماره شش به هیچ وجه نوشیدنی های گازدار ننوش. وقتی از این نوشیدنی ها استفاده می کنی با آزاد شدن گازش باعث ببخشی. آرق زدنت میشه. این آرق اسید رو به داخل مری برمیگردونه و رفلاکس رو بدتر میکنه. به جای نوشیابه و دلستر آب معمولی بنوش. شماره پنج بعد از غذا خوردن بیدار بمون وقتی ایستادی و یا حتی نشستی نیروی جاذبه به نگه داشتن اسید در معدت کمک میکنه حالا وقتی روی شکم دراز بکشی غذا به سمت مریت رونده میشه و در نهایت باعث ریفلاکس میشه چند تا نکته هم سریع همینجا قید کنم که خیلی خیلی مهمن نکته اول قضا تو که خوردی تا دو سه ساعت بعدش قید خوابیدن رو بزن. نکته دوم برای کاهش احتمال رفلاکس باید از چرت زدن بعد از نهار خودداری کنیم. یکی خیلی سخته میدونم. نکته سوم از شام دیر وقت و میان وعده های نیمه شب خودداری کن. نکته چهارم بهتر چند ساعت بعد از غذا خوردن از انجام ورزش های سخت خودداری کنی پیاده روی بعد از نهار و شام خوبه اما یه تمرین شدیدتر به خصوص اگر خم شدن جزوش باشه میتونه اسید و به داخل مری برگرد اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردی حتما همین الان لایکش کن که این بهترین راه برای نشون دادن رضایتت از این ویدیو و همینطور نقد خودت رو پایین درج کن 
تا بر بهتر شدن ویدیوها از انتقادت استفاده کنم. شماره چهار روی شیب بخواب روش دیگه ای که باعث میشه که جاذبه وظیفه خودشو به خوبی انجام بده شیب دار بودن تخت خوابه. وقتی به صورت شیب دار بخوابی جاذبه میتونه غذا رو تو معده نگه داره و اسید به مری بر نمیگرده و اساسا از رفلاکس جلوگیری میکنه این کار. در حالت ایدئال سرت باید 6 تا 8 اینچ بالاتر از پاهات باشه. میتونی با قرار دادن یک بلوک چوبی کوچیک زیر پایه بالای تخت این آپشن رو بهش اضافه کنی. یا میتونی از این توشک تبی های شیبدار هم تهیه کنی. شماره 3 وزن کم کن. ساختار ازولانی که از قسمت پایینی مری پشتیبانی میکنه به محکم و بسته نگه داشتن مری کمک میکنه حالا وقتی اضافه وزن داشته باشی به این ساختار ازولانی فشار وارد میشه و این باعث ضعف کاربردی در این قسمت میشه که دقیقا همون جاییه که مشکلات رفلاکسی ازش نشعت میگیرن پس با کمتر خوردن بیشتر ورزش کردن به جای عمل جراحی و یا استفاده از داروهای ریفلاکسی این مشکل رو میتونی کنترل کنی. شماره دو اگر سیگاری هستی ترکش کن. نیکوتین با اس شل شدن ماهیچه های مری میشه که وظیفهشون نگه داشتن اسید در میده است یعنی همون سیستم ازولانی در شماره قبلی. هر زمان که سیگار میکشی این ماهیچه ها شل میشن و اسید میزنه بالا. که این همون زمانیه که احساس سوزش رو حس میکنی سیگار کشیدن همچنین باعث کاهش مخاط بدن میشه حالا این مخاط برای جلوگیری از حمله اسید به داخل مری مهمن بنابراین با کاهش مخاط علائم رفلاکس افزایش پیدا میکنه همچنین سیگار که زیاد بکشی باعث میشه بیشتر سرفه کنی حالا این سرفه های مکرر باعث زیاد شدن فشار داخل شکم میشن که طبیعتا ریفلاکس رو افزایش میده حالا یه سری آدامس یا برچسب حاوی نیکوتین وجود دارن که بهت کمک میکنن این عادت رو کنار بذاری یه مطالعه کوچیک نشون داده که هیچ سوزش معده ای در افرادی که از برچسب های نیکوتین دار استفاده میکنن دیده نشد نیازی به تأکید نیست که چه مقدار سیگار کشیدن بدن رو از داخل نابود میکنه. شماره یک غذاهایی که به جلوگیری از رفلاکس اسید کمک میکنن مثل مارچوبه، کلم بروکلی و لوبیا سبز یادت نره این ویدیو رو لایک کنی و میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنا بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی خودت هم اگر خدایی نکرده مریض احوالی این زیر برام بنویس مشکل تو یه تشخیص رایگان از من هدیه به تو بدرود عزیزم